Ich zeige dir, wie du deinen Rucksack richtig packst, damit Rückenschmerzen und Schulterverspannungen ausbleiben. Aus dem Rucksack packen wird ja gern mal eine Wissenschaft gemacht. Dabei ist es eigentlich gar kein Hexenwerk, wenn man ein paar einfache Regeln befolgt. Man muss sich nur mal anschauen, welche Art von Gepäck in den Rucksack verstaut werden soll. Und dann fallen einem eigentlich erstmal fünf Kategorien auf. Leichte Gegenstände wie ein Schlafsack oder eine Daune, die kommen ganz nach unten oder ins Bodenfach. Schwere Gegenstände wie Trinken, Hartware oder ein Zelt, die kommen möglichst körpernah, also an den Rücken. Das beste Beispiel ist die Trinkblase. Alle Rucksackhersteller haben eine vorgefertigte Halterung direkt am Rückenteil. Mittelschwere Gegenstände wie Wechselkleidung, die kommt einfach oben drauf, also tendenziell eher nach oben und außen, damit ich schnell Zugriff habe. Kleine Gegenstände wie Sonnenbrille, Erste-Hilfe-Set, Stirnlampe, Taschenmesser oder Riegel kommen alle ins Deckelfach. So kann ich schnell darauf zugreifen, achte aber darauf, dass das Deckelfach in Summe nicht zu so schwer wird. Was bleibt noch übrig? Naja, die Gegenstände, die dafür gemacht sind, außen am Rucksack befestigt zu werden, wie beispielsweise ein Eispickel. So packe ich tendenziell erstmal jeden Rucksack. Noch ein wichtiger Hinweis. Überleg dir vorher, wo die Tour hingeht und vor allem, wie du die Tour machst. Das hat nämlich Auswirkungen auf den Schwerpunkt deines Rucksacks. Beim horizontalen Gehen, also zum Beispiel dem Wandern, da sollte der Schwerpunkt des Rucksacks oberhalb der Hüfte liegen. Warum? Weil er deine leicht gebeugte Gehhaltung unterstützt und der Rucksack dich nicht nach hinten oder unten zieht. Beim Steigen oder Klettern hingegen, da sollte der Schwerpunkt deutlich weiter unten liegen, weil er so näher am Körperschwerpunkt ist und der Rucksack dich nicht irgendwie nach links und rechts ziehen kann und deine Arme frei bleiben, mit denen du dich am Ende eigentlich fortbewegst. Und hier kommen noch drei Zusatztipps. Erstens, Packsäcke unterstützen die Organisation innerhalb des Rucksacks und sind manchmal sogar wasserfest. Zweitens, achte auf das Gesamtgewicht des Rucksacks. Das sollte maximal 25% deines Körpergewichts betragen. Jeder von uns kennt es, man tendiert vor allem bei langen Touren gerne mal dazu, zu viel mitzunehmen. Aber stellt euch das mal vor, bei meinen 70 Kilo wäre der Rucksack dann 17,5 Kilo schwer. Und pff, Leute, ich kann euch sagen, da schleppt ihr ordentlich was mit rum. Deswegen schaut, dass ihr da wirklich drunter bleibt. Und Tipp Nummer 3, trainiert einfach regelmäßig eure Rückenmuskulatur, damit ihr auch wirklich fit auf die Tour startet. Mit den Tipps packt sich der Rucksack wie von allein und ich bin mir sicher, dass ihr dann auch deutlich mehr Spaß auf den Touren habt. Schau dir gerne auch unsere anderen Videos zum Thema Rucksack an. Zum Beispiel, welche Größe brauche ich eigentlich und wie stelle ich den Rucksack richtig auf mich und meinen Körper ein. All die Infos findet ihr natürlich auch zum Nachlesen im Bergzeitmagazin. Musik